Crystal Institute, creating a real arm of young scholars and talented aspirants to lead. Hello students, welcome to the online class program of Crystal Institute. Neat exam in Sahayagara Maunari Current Electricity in the chapter 11, concepts, and questions are we practice in the chapter. You current electricity is a very important chapter. Okay. Let's move to the first question. So, this is the first question. A 100 watt bulb B1 and 260 watt bulbs B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. Now, W1, W2 and W3 are the output powers of the bulb B1, B2 and B3 respectively. Then, options are known. P options in the options are the option W1 greater than W2, W2 is equal to W3. Okay, second option W1 greater than W2, W2 greater than W3. Third option W1 is less than W2, W2 is equal to W3. Last option W1 is less than W2, W2 is less than W3. Okay. Apo actually, if we have the bulb on B1, B2, B3. B1 in the bulb in the actual power. A bulb in a paranjirik in the other voltage bulb in a kitty all. A case is bulb consumes in the actual power on the other 100 watt on B2 um, B3 um, design jidri in the power 60 watt on. Pushing in a circuit like a very bow, a paranjirik in the other voltage than a bulb in a kitten on the Nurbanda villa. I'm going to wear in the summit the bulb ubiogik in the power in a Vithya Samarim. E circuit B1 in the first bulb. Consume J in the power W1 on B2 in the second bulb consume J in the power W2 on B3 in the third bulb consume J in the power W3 on Angan angle W1 um, W2 um, W3 um, Tamilola relation in the Anana E question is over here another. Okay. Anyway, Namuka or a bulb in the power calculate and all equation are P is equal to V square divided by R and Anana number. U C in the relation. Okay, so the general relation is P is equal to V square divided by R. Okay. E relational in the bulb in the resistance calculate and all equation number gitum R is equal to V square divided by P. Okay. Moon the bulb in the resistance number calculate ya R1 um R2 um R3. Okay, now we have to look at the concept. The bulb in the resistance is R1 and name is R1. R1 is the voltage square divided by the bulb in the power. That is the question. It is 100. Okay, now the bulb in the power is V square divided by the resistance. Sorry, that is the power. So it is 60. Moon amata bulb in the resistance return voltage in the square divided by resistance. Okay, then we have to do the second bulb in the resistance and third bulb in the resistance same. First bulb in the resistance different, it is V square divided by 100. Okay, now we have to do the figure. We have to do the figure. We have to do the DC source and the bulb. Upper branch is on the middle branch is on the bulb. Okay, this is our figure. So, one DC source on the, then here is one bulb on the, then here is two bulb on the. Okay, now, how much voltage is 250 volt on the supply? Supply is 250 volt on the. This bulb is B1, this is B2, this is B3. Okay, in the ILM, we have to clear the clear right to Mansilla. We have to consider the two loop items in the same way. The upper root is 1 in the first branch. The first path is the second path. The second path is the first path. The first path is the second path. 
ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൾബുണ്ട് ബി വൺ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ബൾബുണ്ട് ബി ടു അതിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു ബൾബാണുള്ളത് ബി ത്രീ അതിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ നോക്കുക ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആർ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആർ ത്രീ വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് ഈ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഈ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പർ റൂട്ടിൽ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പർ റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് അപ്പർ റൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റൂട്ടിൽ ഈ ലോവർ റൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പർ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ലോവർ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് റൂട്ടിൽ കൂടെയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കറണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടോ സെക്കൻഡ് റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടോ നമുക്കറിയാം ഏത് റൂട്ടിനാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ആ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും സോ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഈ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആ റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിന് നെയിം ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഈ ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഐ വൺ എന്നും സെക്കൻഡ് റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഐ ടു എന്നും പേര് കൊടുത്താൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഐ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഐ ടു കാരണം എന്താണ് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പാരിസണിൽ കുറവാണ് സോ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും എവിടെയാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഓരോ ബൾബിൻ്റെയും ഔട്ട് പുട്ട് പവർ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബൾബിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ബൾബിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി വൺ എന്ന ബൾബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബി വൺ എന്ന ബൾബിന് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ എത്രയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബൾബിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബൾബും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ സെയിം ഐ വൺ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ബോത്ത് ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു സോ ഈ ബൾബിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ആ ബൾബിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ബൾബ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബൾബിന് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പവർ ആ പവറിനെയാണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഡബ്ല്യു വൺ സോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ കിട്ടി ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എന്താണ് ആർ വൺ ആർ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ശരിയല്ലേ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് ബൾബിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ബൾബ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബൾബ് സെക്കൻഡ് ബൾബിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആർ ടു ആ ബൾബിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്
അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തേർഡ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും സെക്കൻഡ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് എത്രയാണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പവർ കിട്ടി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പവറും ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം അതിങ്ങനെ വരും ഒന്ന് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് ഐ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പവറിനെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഈ പവറാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈ പവറാണ് ഡബ്ല്യു ടു ഈ രണ്ട് പേരെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും സെയിം ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് പവറിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എന്താണ് ഏത് കേസിലാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറവുള്ളത് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വലുത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ഈ രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റിയുടെ കേസിലാണ് സോ നാച്ചുറലി ആ കേസിലെ പവർ ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി കോമൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെയും വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി കോമൺ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന ഈ പവറാണോ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന ഈ പവറാണോ വലുത് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഐ വണ്ണിനെയും ഐ ടുവിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യണം ഐ വൺ ആണ് വലുതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡബ്ല്യു ടു വലുതായിരിക്കും ഐ ടു ആണ് വലുതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡബ്ല്യു ത്രീ ആയിരിക്കും വലുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ വൺ ഐ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഐ ടു സോ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഐ വൺ ചെറുതും ഐ ടു വലുതുമായതുകൊണ്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഡബ്ല്യു ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ റിലേഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ സോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ചോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗീവ് ദി മാക്സിമം പവർ ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ടു എയ്റ്റി സോ ഈ സർക്യൂട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെല്ലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെല്ല് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സിനും ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് എ ഓക്കെ സെല്ലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ആ പോയിൻറ്റിന് പേര് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് ബി ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സി ആയിട്ട് എടുക്കുക അടുത്തത് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക സോ എയും ബിയും സിയും ഡിയും നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ കിട്ടിയത് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്ക
ഓക്കെ യെസ് ദെൻ സിയിൽ നിന്ന് സിക്സ് ആറ് വഴി ഡിയിലേക്ക് ചെല്ലണം അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സ് ആറ് എടുത്ത് ഡിയിലേക്ക് ചെല്ലുക സോ സിക്സ് ആർ ഓക്കെ യെസ് ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വീണ്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എയിലേക്ക് സോ ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഈ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അവിടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക ആറും ആറും സീരീസ് ആയാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ടു ആർ ആണ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ടു ആർ കണക്ട് ചെയ്യണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വീണ്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വഴി ബിയിൽ ചെല്ലണം അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റൂട്ട് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സീരീസ് ആണ് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും സിക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വരും സോ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ആർ വഴി ബിയിലേക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഫോർ ആർ വഴി ഡിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ ആർ വഴി ഡിയിലേക്ക് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഒരു സെല്ല് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു സെല്ല് ഓക്കെ സെല്ലിനൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് ഇ അപ്പം ഞാൻ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഇത് ഏത് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വീറ്റ് സ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വാലിഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ ടു ആർ ബൈ ആർ അത് ടു ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ ഫോർ ആർ ബൈ ടു ആർ അതും ടു ആണ് സോ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഇൻ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആ റൂട്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ സർക്യൂട്ട് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗീവ് മാക്സിമം പവർ ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് സെല്ലിൽ നിന്ന് ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് മാക്സിമം പവർ ഓഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഹിൻ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബാറ്ററി ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓ സോ ഈ സെല്ലിനൊരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഓ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ സമയത്താണ് സെല്ലിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ടിലേക്ക് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് എപ്പോഴാണോ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് സെല്ലിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ടിലേക്ക് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കേസിൽ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ അത് എത്രയാണ് ഫോർ ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാൻ രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്പർ റൂട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ലോവർ റൂട്ടും ഉണ്ട് അപ്പർ റൂട്ടിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഇ ടു ആറും എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും ടു ആറും സീരീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറും ടു ആറും സീരീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആർ ഓക്കെ സോ അപ്പർ റൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആർ അതുപോലെ ലോവർ റൂട്ട് നോക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാം ആ റൂട്ടിലും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടു ആറും ഫോർ ആറും ടു ആറും ഫോർ ആറും സീരീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ലോവർ റൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ പ്ലസ് ഫോർ ആർ അത് എത്ര സിക്സ് ആർ ഓക്കെ സിക്സ് ആർ ഇനി നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പർ റൂട്ടിലുള്ള ത്രീ ആറും ലോവർ റൂട്ടിലുള്ള സിക്സ് ആറും എങ്ങനെയാണ് പാരല ആണ് സോ ദിസ് ത്രീ ആർ ആൻഡ് ദിസ് സിക്സ് ആർ ആർ പാരല
ആർ വൺ ആയിട്ട് ത്രീ ആറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആർ ടു ആയിട്ട് സിക്സ് ആറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആർ പ്ലസ് സിക്സ് ആർ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ വരും പിന്നെ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ വരും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് തന്നെ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആർ പ്ലസ് സിക്സ് ആർ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നയൻ ആർ ആണ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓരോ ആർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് ടു ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ടു ആർ കണ്ടോ അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആർ ആണ് ഓക്കെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറോ എന്താ പറയുന്നത് എത്രയാണോ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് തുല്യമാവുന്ന സമയത്താണ് സെല്ലിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ടിലേക്ക് മാക്സിമം പവർ എത്തുന്നത് സോ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം അനുസരിച്ച് സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ഫോർ ഓം സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ടു ആറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം സോ ടു ഓം ഈസ് ദി ആൻസർ കണ്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ടു ഓം ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A ring is made of a wire having a resistance R0 is equal to 12 ohm. Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these points is equal to 8 by 3 ohm. Now, this figure is the one that we have to do. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ആ രണ്ട് പോയിൻസ് ആയിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് ഒരു കണക്ഷൻ വരേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് എ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് അടുത്ത കണക്ഷൻ വരേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എ മുതൽ ബി വരെ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എൽ വൺ എന്നെടുത്തു എ മുതൽ ബി വരെ ഇങ്ങനെ ലോവർ പാത്തിലൂടെയും ഒരു ലെങ്ത് കിട്ടും അതിനെ ഞാൻ എൽ ടു വന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റിങ് കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തി പിടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ കിട്ടും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്വൽവ് ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്വൽവ് ഓ ക്ലിയർ ഇനി ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അറ്റ് വിച്ച് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓഫ് ദി സബ് സർക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനും ഇടയിലുള്ള നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇതാ ഈ അപ്പർ ഹാഫിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ വൺ ഹാഫ് അല്ല എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് അല്ല അപ്പർ പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ വൺ ലോവർ പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ടു നാല് ഓപ്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ വരുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ വയറിന്
എന്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ മുതൽ ബി വരെ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വൺ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തി പിടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വണ്ണും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടുവും സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഈ വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടു ആണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഓം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എ റിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ വയർ ഹാവിങ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഓം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനിയൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൂട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റൂട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് അപ്പർ റൂട്ടിലൂടെ ബിയിലെത്താം എയിൽ നിന്ന് ലോവർ റൂട്ടിലൂടെയും ബിയിലെത്താം സോ അപ്പർ റൂട്ടും ലോവർ റൂട്ടും എങ്ങനെയാണ് സീരീസോ പാരലലോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പാത്തും പാരലൽ ആണ് അതായത് ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പാത്തും ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പാത്തും പാരലൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നാ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓം ആയിരിക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടി സോ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതുപോലെ തന്നെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടുവിന്റെ പൊസിഷനിൽ ട്വൽവ് വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ നിന്ന് ആർ വൺ ആർ ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഈസ് ആർ വൺ ആർ ടു R1 വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഓം ആണ് കണ്ടോ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് കിട്ടണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു കിട്ടണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് വരണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു വരണം ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി എയ്റ്റും ഫോറും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ഓം ആയിരിക്കും അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഏതാണ് എയ്റ്റ് ഏതാണ് ഫോർ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ലോവർ പാർട്ടിനാണ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ലോവർ പാർട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ എയ്റ്റും ഫോറും ആണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ആർ ടു ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഓം ആയിരിക്കും ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഓം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം ദെൻ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം ഓക്കെ യെസ് പക്ഷേ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിനി ആൻസറിലേക്ക
it will be equal to L1 by L2. So what is R1? 4. What is R2? 8. So R1 is 4, R2 is 8. So L1 by L2 is equal to 4 by 8 and this implies L1 by L2 is equal to what is 4 by 8? 4 by 8 is nothing but 1 by 2. So the answer is 1 by 2. Okay. So either 1 by 2, option D is the right choice. Next question. A wire is bent in the form of a circle of radius 2 meter. Resistance per unit length of the wire is 1 by pi ohm per meter. Battery of 6 volt is connected between A and B. Angle AOB is equal to 90 degree. Find the current through the battery. This circuit is a straight wire bend or circle. Then, the circle in the radius 2 meter. A uh, wire in a unit length the resistance 1 by pi ohm per meter and resistance per unit length. Normally, we have resistance per unit length in a small letter R and the letter UCR. So, small r is equal to 1 by pi ohm per meter. Okay. Uh, in it, A can be given 6 volt into a cell connected. This angle A or B and the angle 90 degree and angle angle current through the battery. Battery is the same as the current is the same as the Options 8 ampere, 4 ampere, 3 ampere, 9 ampere. We so, will calculate the current of the cell and calculate the cell in the voltage. If the cell is connected to the circuit, the resistance will be divided. So, what is the main purpose of this circuit? Total resistance calculate between the points A and B. A, B. E point in the total resistance calculate and all the number lecture. Okay. So the E point we are A at Manasilakan, E point on B. But A Kim B Kim Adail. Ethra independent path under either A in the B lake ethan, ethra independent path under Namakarium render path under A in the B lake, each area path load a movie, A in the B lake, E valia path load a movie, Sherielle, yes. Angan A in the B lake ethan render independent path on Dangle, are render pathum, series are no parallel, no definite item parallel. So each area path in your resistance on down, e valia path in your resistance on down, apo a kim b kim eda yellow total resistance on the very another under resistance in the um parallel equivalent value in the tulia marikim. Sherry lay, yes. For number in the calculatianum, the each area root in the resistance calculatianum, e valia root in the resistance and calculatianum. Yanari garin jia. The e cherry root in the e cherry root in the resistance in a R1 and the e lengthy root in the resistance in a R2 and the name jade it R1 and R2 calculate here. Yeah. Okay, so now we have R1 calculate here. Yeah. R1 is equal to now we have to do the hindu the radius under 2 meter. That's why. This angle 90 degree and the question is AOB 90 degree AOB this angle is 90 degree. Upon the career, this angle 90 degree and the Varanya arc in the length all are easy to calculate. This angle 90 degree and this arc in the length we are easy to calculate. We are calculating the relation on the angle is equal to arc divided by radius. Okay. So, this is a particular arc in the length of the angle. This is the angle in the radius which multiply. Okay. Now, I consider this arc as the angle. This angle is 3 degrees. 90 degree and the question is 90 degree. That is the degree. But if we substitute the radian, we substitute the radian. If you 90 degree, 
അത് പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ ആണ് ഇൻ ടു ആർ കണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ദാ ഇത്രയും ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടി അത് പൈ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആർ ആണ് ഇനി എത്രയാണ് യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ പൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടി അത് പൈ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആർ ആണ് യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വൺ ബൈ പൈ ആണ് സോ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇത്രയും ലെങ്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ റീജിയൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ പൈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പൈയും പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ബൈ ടു സോ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ആർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആർ ടു ആർ ടുവും ഈ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഈ ടു പൈ ആർ ലെങ്തിനകത്ത് ആദ്യത്തെ റീജിയൻ്റെ ആ ലോവർ പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് പൈ ആർ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി അത് എത്രയാണ് പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ആണ് സോ ഈ റിമൈനിങ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ലെങ്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ആ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ പൈ ആർ മൈനസ് പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ മൈനസ് പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്തിനെ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ വൺ ബൈ ഫൈ വിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ അപ്പർ ആർക്കിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും സോ പയ്യും പയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടി ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി അത് എത്രയാണ് സ്മോൾ ആർ ബൈ ടു ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ സ്മോൾ ആർ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആർ ബൈ ടു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ടു സോ ന്യൂമറേറ്ററിനെ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ ത്രീ ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഫോർ ആർ വരും ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെന്തായി അത് ടു ആർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ടു ആർ സോ വട്ട് ഈസ് ദിസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും ഓരോ ആർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ശരിയല്ലേ യെസ് ത്രീ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ടു ഈസ് എയ്റ്റ് സോ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ആർ എന്താണ് സ്മോൾ ആർ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്രയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു മീറ്റർ
वोलटेज रसीस्ट वे डिवेड एत्र वोलटेज अब क्वस्टन तुम्हें सिक्स वोल्ट सो सिक्स डिवैड बै टोटल रसीस्ट इट थ्री बै फोर दिस् ईक्वल टू सिक्स इंटू फोर डिवैड बै थ्री वरू नि सिक्स बै थ्री टू आू इंटू फोर पर सो ए आंपियर ईस् दि आंसर ओके सो ऐंपियर ऑप्शन ए is the right choice clear so next question idu or circuit based aitulla question aanu what will be the equivalent resistance between the two points capital a and capital b appo ibada ningalku oru vaadu resistance vena alle 1 2 3 4 5 6 7 8 8 resistance undu capital a kum capital d kum edayilulla net resistance endanannu calculate cheyyanadu adayathu सर्क्यूट क्यापिटल एल स्टार्ट क्यापिटल डी एंड नसूम सो इट स्टार्ट अट आी सो कम फ्लो अगर वो दी पात ई पात ना सर्क्यूटि भाग अल कारण या डी की से कणक्टे ओके अब सेंसीटीव टेर्मल ए नेगटीव टेर्मल डी कौन फ्लो डेफिनट डी फ्लो अगर फ्लो कर कशाल इवे वनिंगोटूल कारण अदर ओपन रीजियन अल कोटी बी की कारण अवड़े सर्क्यूट क्लोस्ड सो इन एफक्ट नाम ए डी की टोटल रसीस्टनस कालकुलेट ए करंट फ्लो अस्यूम अगर अस्यूम समय नमुक मनसोड्स बी ओ टूवेड्स सी ओ दर् वोण बी एनी करंट फ्लो और करंट फ्लो अगर वर सम नमक आ रु रूटि नमुक नेग्लक्टिया रूट ई रूट रूट आसीस्ट अः बी टोम रसीस्ट सी टोम रसीस्ट ई रु रसीस्ट नमक नेग्लक्ट ओके सो ना सर्क्यूटी एनोमु टेनोम वी इवे टेनोम इत्रमे ना सर्क्यूटि भाग आनी सो या सर्क्यूट वर so it starts at a then the first resistance comes uh, it is 10 ohm id a aan 10 ohm resistance aan mathralla circuit il ella resistance um 10 ohm appo calculation valare simple aayirikkum naal resistance kodukanam 1 2 3 4 okay pinne ivide aan d varunnu okay एल टेनोम सो दिसनोम 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 इन सर्क्यूट अल ये वाले सीमपिणी टोटल रसीस्ट कालकुलेट वाट विल बी दीक्वल रसीस्ट बिटी टू पॉइंट ए आम डी की ईक्वल रसीस्ट कालकुलेट ओके सो नि सेलक्टा अवे अवे ग्रीन डॉट आलोचिया ए डी करंटि रीचे डेफिनटे पू सो ईंटेत्र इंडिपेन्ड पात रु इन वरा रुद इन वरा अर्थम ई रूट ई रूट परस्पर पारल ई अर् रूट टेन सीरिस् अदत्र ट्वेंटी ओम लोवर रूट टेन सीरिस् अदत्र रसीस्टनस ट्वेंटी ओम रसीस्टनस अपर रूट ट्वेंटी ओम लोवर रूट ट्वेंटी ओम ए पारल सो दाट विल बी दोटल रसीस्ट बिटी दी टू पॉइंटी टोटल रसीस्ट 20 ट्वेंटी ओमि ट्वेंटी ओमि पारल को नैट वालू एत्र अदायटे टोटल रसीस्ट निवेंटी ट्वेंटी पारल आोटल ट्वेंटी बै टू अब सो 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനിടയിൽ ഒരു ടെൻ ഓം മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കളയും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെൻ ഓം മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈക്ക് ദിസ് ടെൻ ഓം ഇനി നോക്കുക എ യിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്ര റൂട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു റൂട്ട് ആ റൂട്ടിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ സിംഗിൾ റൂട്ടിലാണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയായിരിക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദിസ് ടെൻ ഓം ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ആർ ഇൻ സീരീസ് ഈ മൂന്ന് പേരും സീരീസ് ആണ് ടെന്നും 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 സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് 10 plus 10 plus 10. So the answer is 30 ohm. Okay. Yes. So 30 ohm is the answer. Clear on all. Okay. But we have to say that the circuit based nitrile questions are not selected. Because of the current electricity. So we have to say that different nitrile concepts are not selected. Okay. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വിത്തിൻ വൺ മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ Contact us www.crystalinstitute.co.in